আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা এই ভিডিওতে আমরা বিবিএ তৃতীয় বর্ষের কস্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের প্রসেস কস্টিং অধ্যায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করেছি এই ভিডিওটি হচ্ছে আমাদের প্রসেস কস্টিং অধ্যায়ের চতুর্থ ভিডিও এই অধ্যায়ের এর আগের ভিডিওগুলোতে প্রথম ভিডিওতে এই অধ্যায়ের বেসিক যে আইটেমসমূহ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভিডিওতে প্রসেস অ্যাকাউন্ট রিলেটেড অঙ্ক সমাধান করা হয়েছিল আমরা আজকে যে অঙ্কটি সমাধান করেছি সেই অঙ্কটিতে প্রসেস অ্যাকাউন্টও রয়েছে তার পাশাপাশি নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট অ্যাপ নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাপ নর্মাল গেইন অ্যাকাউন্টও রয়েছে আমরা প্রথমে প্রশ্নটি পরে নিব এ প্রোডাক্ট পাসেস থ্রু টু ডিস্টিং প্রসেস এক্স অ্যান্ড ওয়াই ফার্দার ইনফরমেশন আর এস ফলোস তাহলে একটি পণ্য দুটি প্রসেস দিয়ে অতিক্রম করে একটি হচ্ছে এক্স এবং অপরটি ওয়াই অন্যান্য তত্ত্বগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ এক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়ালস প্রসেস এক্সের জন্য হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড প্রসেস ওয়াইয়ের জন্য হচ্ছে অনলি থ্রি থাউজেন্ড লেবার রয়েছে প্রসেস এক্স টেন থাউজেন্ড প্রসেস ওয়াই হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড ওভার হ্যাডস প্রসেস এক্সের জন্য হচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড প্রসেস ওয়াইয়ের জন্য হচ্ছে এইট থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এরপর হচ্ছে ইনপুট ইনপুট হচ্ছে প্রসেস এক্সের টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস এবং প্রসেস ওয়াইয়ে হচ্ছে সেভেনটিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটস এর পরবর্তীতে নর্মাল লস রয়েছে প্রসেস এক্সের নর্মাল লস হচ্ছে টেন পার্সেন্ট প্রসেস ওয়াইয়ের নর্মাল লস হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট স্ক্রাবেল অব নর্মাল লস ফার ইউনিট প্রসেস এক্সের জন্য হচ্ছে ওয়ান টাকা এবং প্রসেস ওয়াইয়ের জন্য হচ্ছে টাকা টু এরপর আউটপুট প্রসেস এক্সের আউটপুট হচ্ছে সেভেনটিন ইউনিটস এবং প্রসেস ওয়াইয়ের আউটপুট হচ্ছে সেভেনটিন ইউনিটস আর নিচে বলা আছে দেয়ার ওয়াজ নো অফেন ইন আর ক্লোজ ইন ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস আর নিচে ক্যালকুলেটর বলা হচ্ছে এখানে তিনটি রিকোয়ার্ড দেখা যাচ্ছে এক নম্বর রিকোয়ার্ড হচ্ছে প্রসেস এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাকাউন্ট তাহলে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট করা এবং প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট করা আর রিকোয়ার্ড টুতে দেখা যাচ্ছে নর্মাল লস অ্যান্ড অ্যাব নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট তাহলে নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাব নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করা আর তিন নম্বর রিকোয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে অ্যাব নর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট করতে হচ্ছে প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট করতে হচ্ছে নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাব নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট করতে হচ্ছে এবং সেই সাথে অ্যাপ নর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট করতে হচ্ছে তাহলে তিনটা রিকোয়ার্ডের অধীনে সর্বমোট পাঁচটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে প্রসেস এক্স প্রসেস ওয়াই নর্মাল লস অ্যাপ নর্মাল লস এবং অ্যাপ নর্মাল গেইন আমরা প্রথমে প্রসেস এক্স এবং প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করব পর পরবর্তীতে বাকি যে অ্যাকাউন্টসগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পন্ন করব প্রথমে সম্পন্ন করেছি প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট তাহলে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট করতে আমাদের ডেবিট এবং ক্রেডিট দুইটি সাইটে চার চারটি করে আটটি কলম হয়ে যাবে এক্ষেত্রে আমাদের প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্টের ডেবিট পাশে প্রোডাকশনের সাথে যে কস্টগুলো রিলেটেড রয়েছে ম্যাটেরিয়ালস ল্যাবার এবং ওভারহেড এই কস্টগুলো এখানে আসবে আমরা প্রথমে দেখে নিব প্রসেস এক্সের ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড ল্যাবার হচ্ছে টেন থাউজেন্ড এবং ওভারহেড হচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ম্যাটেরিয়াল ল্যাবার এবং ওভারহেড লিখে অ্যামাউন্টের ঘরে থার্টি থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড এবং সেভেন থাউজেন্ড লিখেছি এর পরবর্তীতে আমাদের প্রসেস এক্সের ইনফুট হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিট তাহলে ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়ালের থার্টি থাউজেন্ডকে আমরা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস দিয়ে ভাগ করে দিলে আমাদের রেট হয়ে বের হয়ে আসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে ম্যাটেরিয়ালের জন্য ইউনিট হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড রেট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো অ্যামাউন্ট হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড এরপরে ক্রেডিট পাশে আসবো ক্রেডিট পাশে এসে নর্মাল লসটি বের করে নিব নর্মাল লসের পার্সেন্টেজ এক্সের জন্য হচ্ছে টেন পার্সেন্ট আমরা টোটাল ইনফুট দিয়েছিলাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস সেটার উপর যদি টেন পার্সেন্ট নর্মাল লস নির্ধারণ করা হয় তাহলে ইউনিটস হবে টু থাউজেন্ড এরপর এখানে যে রেটের ক্ষেত্রে টাকাটা বসিয়েছি সেটা হচ্ছে স্ক্রাবেল ও ফার ইউনিটের টাকা এবং সেটা প্রসেস এক্সের জন্য হচ্ছে টাকা ওয়ান তাহলে টু থাউজেন্ডকে রেট ওয়ান দিয়ে গুণ করে দিলে আমাদের অ্যামাউন্ট বের হয়ে আসে টু থাউজেন্ড এর পরবর্তীতে নিচে কিছু ওয়ার্কিংস করতে হবে প্রথম ওয়ার্কিংসের ক্যালকুলেশন অফ কস্ট ফার ইউনিট অর্থাৎ একক প্রতি বিয়য় কত টাকা সেটি নির্ণয় করতে হবে কস্ট ফার ইউনিটের জন্য যে সূত্রটি ব্যবহার করি টোটাল প্রসেস কস্ট মাইনাস স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস ডিভাইড বাই ইনফুট ইউনিটস মাইনাস নর্মাল লস ইউনিটস এক্ষেত্রে আমাদের টোটাল প্রসেস কস্ট হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল লেবার এবং ওভারহেড এই তিনটির যুগফল এবং এটি হচ্ছে ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড সাতচল্লিশ হাজার টাকা আর নর্মাল লসের টাকাটা বের হয়ে আসতেছে টু থাউজেন্ড অ্যামাউন্টে তাহলে উপরে আমরা ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড মাইনাস টু থাউজেন্ড লিখলাম আর ইনফুট ইউনিটস হচ্ছে আমাদের প্রসেস এক্সের জন্য টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস এবং নর্মাল লসের ইউনিটস হচ্ছে টু থাউজেন্ড ইউনিটস ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড থেকে
তাহলে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন হওয়ার কথা ছিল এইটিন থাউজেন্ড কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন হয়েছে সেভেন্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট কম উৎপাদন হয়েছে তাহলে কম উৎপাদন হলে সেটি হচ্ছে আমাদের জন্য অ্যাবনর্মাল লস এক্ষেত্রে আমাদের অ্যাবনর্মাল লস হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটস অ্যাবনর্মাল লস হলে সেটিও ক্রেডিট পেশে বসাতে হয় আমরা ক্রেডিট পেশে নর্মাল লসের নিচে অ্যাবনর্মাল লস বলে ইউনিটসে ফাইভ হান্ড্রেড লিখলাম এক্ষেত্রে রেটটি হবে আমাদের কস্ট ফার ইউনিটের টাকা সেটি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে ফাইভ হান্ড্রেডকে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিয়ে গুণ করলে আসে এর পরবর্তীতে ডেবিট পেশে আমাদের ইউনিটস হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস এই টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস থেকে ক্রেডিট পেশের টু থাউজেন্ড এবং ফাইভ হান্ড্রেড এই দুইটা ইউনিটস মাইনাস করলে আরও সেভেনটিন থাকে এই সেভেনটিন ইউনিট আমরা প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করব তাই লিখে দিলাম প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট ইউনিট হচ্ছে সেভেনটিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এক্ষেত্রে কস্ট ফার ইউনিট হবে টু পয়েন্ট ফাইভ টাকা টু পয়েন্ট লিখে দিলাম সেভেনটিন থাউজেন্ড দিয়ে গুণ করলে ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি আসে এক্ষেত্রে আমরা যখন ক্রেডিট পেশের অ্যামাউন্টটা যোগ করে দিব দেখা যাবে যে অটোমেটিক্যালি ফোর্টি সেভেন থাউজেন্ড চলে আসতেছে তাহলে ডেবিট পাস এবং ক্রেডিট পাস উভয় দিকে সমান হয়ে গেল প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে এবার প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করব প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট লিখে ডেবিট পাসে চারটি এবং ক্রেডিট পাসে চারটি মোট আটটি কলাম করে নেব এক্ষেত্রে পার্টিকুলার্স ইউনিট রেট এবং অ্যামাউন্ট ক্রেডিট পাসেও একই নামের কলামগুলো হবে সর্বপ্রথম ডেবিট পাশে যে আইটেমটি বসাতে হবে সেটি হচ্ছে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট করার সময় প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারের জন্য আমরা যে ইউনিটস রেট এবং অ্যামাউন্টগুলো লিখেছিলাম ইউনিটস সেভেনটিন রেট হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো অ্যামাউন্ট তাহলে এটি প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট পাশে ছিল প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট বলে সেটি প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে এবং এটি ডেবিট পাশে বসবে তাই ডেবিট পাশে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট লিখে ইউনিটস রেট এবং অ্যামাউন্টে ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি লিখে দিলাম ডেবিট পাশের পরবর্তীতে ম্যাটেরিয়াল লেবার এবং ওভারহেডের যে আইটেম সমূহ রয়েছে এগুলো লিখতে হবে এবং পাশাপাশি তার টাকাগুলো লিখতে হবে আমাদের প্রশ্নে প্রসেস ওয়াইয়ের ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড লেবার হচ্ছে টুয়েলভ এবং ওভারহেড হচ্ছে এইট একইভাবে ডেবিট পাশে ম্যাটেরিয়াল লেবার এবং ওভারহেড লিখে থ্রি থাউজেন্ড এবং এইট লিখে দিতে হবে এর পরবর্তীতে হচ্ছে নর্মাল লস নর্মাল লসটি কত পার্সেন্ট হবে সেটি প্রশ্নে উল্লিখিত রয়েছে প্রসেস ওয়াই এর নর্মাল লস হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট তাহলে এক্ষেত্রে প্রসেস ওয়াইতে ইনফুট হচ্ছে সেভেনটিন এবং এটির উপর যদি ফোর পার্সেন্ট হিসাব করা হয় সেক্ষেত্রে নর্মাল লস হবে সেভেন হান্ড্রেড ইউনিটস এবং প্রসেস ওয়াইয়ের স্ক্রাব ভ্যালু অফ নর্মাল লস ফার ইউনিট হচ্ছে টাকা টু অর্থাৎ এই নর্মাল লসের স্ক্রাব ভ্যালুগুলো একক প্রতি দুই টাকা করে বিক্রয় করা যাবে সেক্ষেত্রে রেট হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো জিরো তাহলে সেভেন হান্ড্রেডকে টু পয়েন্ট জিরো জিরো দিয়ে গুণ করলে ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এর পরবর্তীতে কিছু ওয়ার্কিংস করতে হবে প্রথম যে ওয়ার্কিংসটি করব সেটি হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ কস্ট ফার ইউনিট অর্থাৎ একক প্রতি ব্যয় কত টাকা সেটা নির্ণয়ের জন্য কস্ট ফার ইউনিট ইকুয়াল টোটাল প্রসেস কস্ট মাইনাস স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস ডিভাইডেড বাই ইনফুট ইউনিটস মাইনাস নর্মাল লস ইউনিটস তাহলে এক্ষেত্রে টোটাল প্রসেস কস্ট বের করতে গেলে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্টের যে অ্যামাউন্ট এবং তার সাথে ম্যাটেরিয়াল লেবার এবং ওভারহেড যে আইটেমের টাকাগুলো বসিয়েছি সবগুলো যোগ করতে হবে এগুলো যোগ করলে সিক্সটি সেভেন আসবে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল প্রসেস কস্ট মাইনাস স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস তাহলে ক্ষেত্রে স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লসের টাকা হচ্ছে ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান আমাদের ইনফুট ইউনিটস হচ্ছে সেভেনটিন এবং নর্মাল লসের ইউনিট হচ্ছে সেভেন তাহলে সেভেনটিন থাউজেন্ড সিক্সটি সেভেন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি থেকে ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড মাইনাস করলে সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি আসে একইভাবে সেভেনটিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থেকে সেভেন হান্ড্রেড মাইনাস করলে সিক্সটিন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড আসে তাহলে সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটিকে সিক্সটিন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করে দিলে কস্ট ফার ইউনিট বের হয়ে আসে থ্রি ফয়েন নাইন টু ফাইভ সিক্স এর পরবর্তী ওয়ার্কিংসটিতে নর্মাল লস ইউনিট এবং অ্যাবনর্মাল লস অবলিক অ্যাবনর্মাল গেন কী আছে সেটি বের করে নেব এক্ষেত্রে ইনফুট ইউনিটস হচ্ছে সেভেনটিন এবং নর্মাল লসের পার্সেন্টেজটি হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট তাহলে সেভেনটিন থাউজেন্ড হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড সেভেনটিন থেকে সেভেন হান্ড্রেড মাইনাস করলে সিক্সটিন আসে এটি হচ্ছে আমাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড
স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন হচ্ছে এক্সচুয়াল প্রোডাকশন বেশি হলে এক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল গেইন হয় তার ক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল গেইনের পরিমাণ হচ্ছে টু হান্ড্রেড ইউনিটস অ্যাবনর্মাল গেইন হলে সেটি ডেবিট পাশে লিখতে হয় তাই ডেবিট পাশে এসে অ্যাবনর্মাল গেইন বলে টু হান্ড্রেড ইউনিট লিখেছি এক্ষেত্রে কস্ট ফর ইউনিট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ সিক্স সেটি লিখলাম গুণ করে দিলে সেভেন হান্ড্রেড এইটটি ফাইভ আসে তাহলে ডেবিট পাশে ইউনিটস যোগ করলে সেভেনটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড এবং সিক্সটি সেভেন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি ডেবিট পাশে ইউনিটসে যোগ কল সেভেনটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড থেকে সেভেন হান্ড্রেড মাইনাস করলে আরও সেভেনটিন থাউজেন্ড থেকে যাই এটি আমাদের ফিনিশ স্টক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে তাই লিখে দিলাম ট্রান্সফার টু ফিনিশ স্টক অ্যাকাউন্ট এক্ষেত্রে কস্ট ফর ইউনিট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ সিক্স তাই আমরা রেটের গড়ে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ সিক্স লিখলাম সেভেনটিন থাউজেন্ডকে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ সিক্স দিয়ে গুণ করলে সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ চলে আসে তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ান এবং সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ যোগ করলে সিক্সটি এইট থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ টোটাল অ্যামাউন্টের করে যোগ কল আসে এক্ষেত্রে ডেবিট প্রেশার অ্যামাউন্ট এবং ক্রেডিট প্রেশার অ্যামাউন্ট দুটি সমান হয়ে যায় এ কাজ করার পরে আমাদের প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের কাজও সম্পন্ন হবে এরপরে আমাদের রিকোয়ার্ড ওয়ান সম্পন্ন হল রিকোয়ার্ড টুতে নর্মাল লস অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে আর রিকোয়ার্ড থ্রিতে অ্যাবনর্মাল গেন অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে তাহলে নর্মাল লস অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করতে গেলে নর্মাল লস অ্যাবনর্মাল লস এবং অ্যাবনর্মাল গেইন রিলেটেড যে জার্নাল এন্ট্রিস সমূহ রয়েছে আমাদেরকে জার্নাল এন্ট্রিস সমূহ জানতে হবে আমাদের প্রসেস কোশ্চেন অধ্যায়ের প্রথম ভিডিও অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে নর্মাল লস অ্যাবনর্মাল লস এবং অ্যাবনর্মাল গেইনের সাথে সম্পর্কিত জাবেদা সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল তারপরেও আমরা এখন একটু সংক্ষিপ্তভাবে দেখে নিব নর্মাল লস অ্যাবনর্মাল লস এবং অ্যাবনর্মাল গেইনের সাথে কি কি জাবেদাগুলো সম্পর্কিত তাহলে জার্নাল এন্ট্রিস রিলেটেড উইথ নর্মাল লস অর্থাৎ নর্মাল লসের সাথে সম্পর্কিত জাবেদা হচ্ছে তিনটি প্রথমটি হচ্ছে নর্মাল লস এন্ট্রি করার জন্য এক্ষেত্রে নর্মাল লস ডেবিট হবে এবং প্রসেস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে নর্মাল লসের স্ক্রাবেলো বিক্রয়ের জন্য এক্ষেত্রে ক্যাশ ডেবিট হবে এবং নর্মাল লস ক্রেডিট হবে আর তৃতীয়টি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল গেইন হলে নর্মাল লসের সাথে সমন্বয়ের জন্য এক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল গেইনকে ডেবিট করতে হবে এবং নর্মাল লসকে ক্রেডিট করতে হবে এই তিনটি জাবেদা নর্মাল লসের সাথে সম্পর্কিত এই তিনটি জাবেদা ব্যবহার করে আমাদের নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করতে হবে এর পরবর্তীটি হচ্ছে জার্নাল এন্ট্রিস রিলেটেড উইথ অ্যাবনর্মাল লস অ্যাবনর্মাল লসের সাথে সম্পর্কিত জাবেদা হচ্ছে তিনটি প্রথমটি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস এন্ট্রি করার জন্য এক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল লসকে ডেবিট করতে হবে প্রসেস অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করতে হবে দ্বিতীয় জাবেদাটি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লসের স্ক্রাপ ভ্যালু থাকলে নর্মাল লসের সালস ভ্যালুতে একাগুলো বিক্রয় করার জন্য এক্ষেত্রে ক্যাশকে ডেবিট করতে হবে এবং অ্যাবনর্মাল লসকে ক্রেডিট করতে হবে আর তৃতীয় জাবেদাটি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বা অবশিষ্ট যদি থাকে সেটি কস্ট ইন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য এক্ষেত্রে কস্ট ইন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট হবে এবং অ্যাবনর্মাল লস ক্রেডিট হবে এর পরবর্তীতে আমরা দেখব জার্নাল এন্ট্রিস রিলেটেড উইথ অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাবনর্মাল গেইনের সাথেও সম্পর্কিত জাবেদা হচ্ছে তিনটি প্রথমটি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল গেইন হিসাব খোলার জন্য এক্ষেত্রে প্রসেস অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করতে হবে এবং অ্যাবনর্মাল গেইনকে ক্রেডিট করতে হবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল গেইনের একক নর্মাল লসের সালস ভ্যালুতে নর্মাল লস অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করার জন্য এক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল গেইন ডেবিট হবে এবং নর্মাল লস ক্রেডিট হবে তৃতীয় জাবেদাটি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বা অবশিষ্ট কস্ট ইন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য এক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল গেইনকে ডেবিট করতে হবে কস্ট ইন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করতে হবে তাহলে নর্মাল লস অ্যাবনর্মাল লস এবং অ্যাবনর্মাল গেইন প্রত্যেকটির সাথে তিনটি করে জাবেদা জড়িত রয়েছে এই জাবেদাগুলো ব্যবহার করে আমাদের নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করতে হবে আমরা শুরুতে সম্পন্ন করেছি নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট এক্ষেত্রে পার্টিকুলার ইউনিট রেট অ্যামাউন্ট পার্টিকুলার ইউনিট রেট অ্যামাউন্ট ডেবিট এবং ক্রেডিট পাশে কলাম করে নিয়েছি এ পর্যায়ে আমরা দেখে নিব প্রসেস এক্স এবং প্রসেস ওয়াই এর কি পরিমাণ নর্মাল লস রয়েছে প্রসেস এক্স এর নর্মাল লস ইউনিট হচ্ছে টু থাউজেন্ড রেট হচ্ছে ওয়ান অ্যামাউন্ট হচ্ছে টু থাউজেন্ড আবার প্রসেস ওয়াই এর নর্মাল লস হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড
2000 রেট হচ্ছে 1 2000 লিখে দিয়েছি আমাদের প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের অ্যাবনরমাল লস 700 ইউনিটস ছিল কিন্তু এক ক্ষেত্রে অ্যাবনরমাল গেইন ও 200 ইউনিটস আছে তাহলে অ্যাবনরমাল গেইন যদি থাকে সেটাকে নরমাল লস এর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হয় তাহলে এটি যদি নরমাল লস এর সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিই এক ক্ষেত্রে অ্যাবনরমাল গেইন ডেবিট হবে এবং নরমাল লস ক্রেডিট হবে তাই প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের যে 700 ইউনিটস ছিল সেখান থেকে 200 ইউনিট অ্যাবনরমাল গেইন এর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে এবং বাকি 500 ইউনিটস রেট 2 করে সেলস করতে পারবো তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্যাশ হচ্ছে 500 রেট হচ্ছে 2 1000 বাকি যে 200 ইউনিটস থেকে গেছে 700 ইউনিটস এর মধ্যে এটি অ্যাবনরমাল গেইন এর সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তাহলে 200 রেট হচ্ছে 2 অ্যামাউন্ট হচ্ছে 400 এই ক্ষেত্রে যোগ করে দিলে ডেবিট টু ক্রেডিট পাশের ইউনিটস এবং অ্যামাউন্ট এর গড় সমান হয়ে যাবে এই পর্যায়ে আমরা অ্যাবনরমাল লস অ্যাকাউন্টই সম্পন্ন করব আমাদের অ্যাবনরমাল লস অ্যাকাউন্টই আছে শুধুমাত্র প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্টে তাহলে আমাদের প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্টে অ্যাবনরমাল লস এর ইউনিট হচ্ছে 500 এবং রেট হচ্ছে 2.50 অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1250 এই 2.50 এটি হচ্ছে আমাদের কস্ট পার ইউনিটের রেট এটার কস্ট পার ইউনিট 2.50 হলেও আমরা এটাকে স্ক্র্যাপ ভ্যালু হিসেবে সেলস করলে টাকা পাবো 1.00 করে সে ক্ষেত্রে অ্যাবনরমাল লস অ্যাকাউন্ট করার জন্য সর্বপ্রথম সেটিকে এন্ট্রি করতে হবে এবং এটা ডেবিট পাশে হবে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট বলে ডেবিট পাশে ইউনিটস 500 রেট হচ্ছে 2.50 অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1250 এই ফার্স্টতে ইউনিটস আমরা নরমাল লসের স্ক্র্যাপ ভ্যালুতে সেলস করা যাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে রেট হবে 1 টাকা করে তাহলে 500 1 টাকা করে গুণ করলে অ্যামাউন্ট হচ্ছে 500 আমাদের ডেবিট পাশের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1250 কিন্তু ক্রেডিট পাশের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 500 অবশিষ্ট যে 750 ডিফারেন্স রয়েছে সেটিকে আমাদের प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে সেজন্য এই 750 নাম লিখে দিলাম प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট তাহলে উভয় দিকের ইউনিটস এবং অ্যামাউন্টের টাকা সমান হয়ে যাবে এই পর্যায়ে এসে আমরা অ্যাবনরমাল গেইন অ্যাকাউন্টই সম্পন্ন করব আমাদের অ্যাবনরমাল গেইনটি রয়েছে শুধুমাত্র প্রসেস ওয়াই তে আমাদের প্রসেস ওয়াই এ আমরা ডেবিট পাশে অ্যাবনরমাল গেইন বলে 200 ইউনিটস পেয়েছিলাম এবং এটা রেট হচ্ছে 3.9256 এবং অ্যামাউন্ট হচ্ছে 785 তাহলে এই 200 ইউনিটস আমরা নরমাল লস অ্যাকাউন্ট করার সময় নরমাল লসের সাথে অ্যাডজাস্ট করেছিলাম এবং এটি অ্যাডজাস্ট করেছিলাম 2 টাকা করে আমরা প্রথমে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে ক্রেডিট পাশে এসে প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ এই অ্যাবনরমাল গেইনটি প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টে ছিল 200 ইউনিটস রেট হচ্ছে 3.925 এবং 785 আসে এবং এই 200 ইউনিটসকে আমরা আবার নরমাল লস অ্যাকাউন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করেছিলাম একত্রে অ্যাডজাস্ট করেছিলাম রেট 2 টাকা করে তাহলে 200 কে 2 দিয়ে গুণ করলে 400 টাকা আসে একত্রে ডেবিট পাশে আরো 385 টাকা কম থেকে যায় এই 385 টাকাকে আমাদের प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে কস্ট ইন प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট তাই এই 385 টাকার নাম লিখে দিলাম प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট তাহলে আমাদের ডেবিট পাশেরও যোগ করলে 785 টাকা হয়ে যাবে এবং ক্রেডিট পাশেরও अमाउंट 785 টাকা হয়ে যাবে তাহলে অ্যাবনরমাল লস অ্যাকাউন্ট হতে একটা प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট সিস্টেম হয়েছে 750 টাকা অ্যাবনরমাল গেইন অ্যাকাউন্ট হতে একটা प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট সিস্টেম হয়েছে 385 টাকা তাহলে এই ধরনের যদি प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট সিস্টেম হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের একটি কস্ট ইন प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পার্টিকুলারস টাকা পার্টিকুলারস টাকা চারটি কলাম হবে আমাদের অ্যাবনরমাল লস অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট পাশে কস্ট ইন प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট 750 টাকা ছিল সেটি যখন কস্ট ইন प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট করব তখন ডেবিট পাশে চলে আসবে আবার অ্যাবনরমাল গেইনের ডেবিট পাশে যে 385 টাকা ছিল সেটা ক্রেডিট পাশে চলে আসবে আমরা ডেবিট পাশে অ্যাবনরমাল লস অ্যাকাউন্ট বলে 750 টাকা লিখে দিয়েছি এবং ক্রেডিট পাশে অ্যাবনরমাল গেইন অ্যাকাউন্ট বলে 385 টাকা লিখে দিয়েছি আমাদের অঙ্কটি সমাপ্ত হলো আমাদের এই অঙ্কটিতে সর্বমোট তিনটি রেকর্ড ছিল আমাদের এক নাম্বার রেকর্ডে প্রসেস এক্স এবং প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট করতে বলা হয়েছে সেটিও আমরা সম্পন্ন করেছি দুই নাম্বার রেকর্ডে নরমাল লস এবং অ্যাবনরমাল লস অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে সেটিও শেষ করেছি এবং তিন নাম্বার রেকর্ডে করতে বলা হয়েছে অ্যাবনরমাল গেইন অ্যাকাউন্ট তাহলে আমরা প্রত্যেকটি রেকর্ড সম্পন্ন করেছি এই ভিডিওটি সহ আমাদের প্রসেস কস্টিং অধ্যায় হতে এই পর্যন্ত চারটি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে আমরা যদি এই চারটি ভিডিও ভালো করে দেখি তাহলে আমাদের সেকশন এ হতে পরীক্ষায় যে সমস্ত অঙ্কসমূহ আসবে আমরা খুব সহজে তার উত্তর করতে পারবো